nataka kutoa mwito kwa wapwani na sehemu ya Kenya mzima ya kwamba siku ya Jumatatu haya ni maandamano sasa ni country wide sababu hii ni masuala ya kiuchumi kwa hivyo tunaomba wananchi wote kuanzia Mazeras paka Nairobi paka wale wanakuja asirika sehemu za Naivasha mtaathirika kibiashara siku ya Jumatatu jitokezeni sehemu zenu nyote tufanye maandamano ya amani ili kupambana na udhalimu huu ambao unakiukwa na katiba zinavyofunzwa maandamano haya hayahusiani na CFS CFS ni part and parcel ya biashara ambazo zimeathirika Mombasa. So waache clarify maandamano kamba ni CFS. Haya maandamano yanahusu kila mwananchi anayeishi Mombasa na koridoro yote kuanzia Mombasa hadi Mlolongo. So hii mambo ya kuingiza CFS hapa ati nini ama nini hiyo ni kutuhada. Kwa sababu si tujua maandamano I mean SGR monopolization imeaffect kila mwananchi ambaye anaishi Mombasa na eh, na koridoro yote ya North Corridor kuanzia Mombasa hadi Mlolongo. So kama wanafanya taktik ya CFS juu imefanya nini? Na kwanza wacha niseme CFS ni storage ya KPA. So kile kitu ambayo inaendelea kwa CFS KPA aware. So nitasema maandamano haya kuanzia Jumatatu ijayo tunahusisha tuna hizi counties ambazo zimekuwa affected from here to Mlolongo. Tunaanza na Maria Kani, Voi, Mtito wa Ndei na Machakos Junction. Hizo towns zote zina connect ambayo trucks zilikuwa zikipita zikileta biashara tunawahusisha tuna katika maandamano haya already tumeanza mipango kabambe kwa ku make sure wako part and parcel of this movement ya ndio tuweze kusukuma hili jambo na niseme ya kwamba tunaendelea na kila tukiendelea tunapata mwangaza zaidi kwa sababu kama regional county commissioner alipotuita katika ofisi yake alipiga simu port kuhakikisha kwamba tunaandamana maandamano yetu ya hayako haya hayahusiani haya na ile jambo ulisema ya kwamba imesuspendiwa alipopiga simu aliambiwa kwamba hakuna kitu inafanyika on the ground kwa hivyo tuko right kuandamana so mimi ninaimiza wakazi wote kuanzia hapa hadi Nairobi ambao wamekuwa affected na eh, SGR monopolization watunge mkono on Monday hii miradi mnaanzisha huku pwani na maeneo mengine ya Kenya ni kwa manufaa ya mkenya ama ni kwa manufaa yenu viongozi za kibinafsi kwa sababu mumeanzisha miradi mingi mumeomba pesa nyingi kutoka nchi za Ulaya na hapa pwani na Kenya hakuna kazi kwa vijana Mamangina Drive ni mradi mmoja ambao mumeufanya na huu mradi upia umeanza kuleta tashwishi huku kwa sababu gani kwa sababu wachuuzi Mia nne wameanza kufukuzwa kutoka mamangina Kwa hiyo tunauliza serikali hii miradi mnaanzisha ni miradi ya ubunifu wa ufisadi Most of these projects are projects crafted for corruption and looting Kwa sababu on the ground mkija viongozi vijana hawana kazi vijana hawana ajira makampuni yamefungwa vijana wamefukuzwa na hawa hawa vijana ndio wameanza kuingia kwenye magenge ya ujambazi kwa hivyo paka usalama pia hautakuwa sawa hapa pwani na maeneo mengine ya Kenya sisi kama vuguvugu la fast action tuasema hivi tutasimama kidete na tutafanya maandamano yetu mpaka agizo lenu ambalo limekiuka hii sheria lipigwe marufuku na rais ya uh, Mwigai Kenyatta aipige marufuku ili hawa watu wote ambao wamefutwa kazi warudi kazi na wale makampuni ambazo ya zimefungwa zifunguliwe pia kuna hujuma kwenye Lapset project watu walamu jameni na waomba amkeni kwa sababu msipoamka mkatetea haki yenu Lapset itakuwa ni bandari nyingine kama ya Mombasa vile ambavyo wamefanya pale hapa Mombasa ndivyo watakavyofanya pale hata ile board wameappoint wame pale Lapset tunaomba iwa, iwajumuishe wakazi wote walamu wajumuishwe kwenye hiyo board ya Lapset na hapa Mombasa twasema operation zote za bandari ya Mombasa zirudishwe Mombasa 
kwa sababu gani Mwenyezi Mungu ameiweka bahari hapa Mombasa kuna sababu yake Mwenyezi Mungu ameiweka mafuta turukana kuna sababu yake na waturukana wamelilia haki yao wameipata na mira kule Meru pia wametetea haki zao wamepata majani chai kutoka kule Central wamelilia haki zao na wamezipata haki zao sisi tunasema hivi na pia wale wa Mau nimekumbushwa Mau Forest viongozi wamekuja wote pamoja wamewatetea watu wao pale Mau sisi tuasema kuna shida gani pwani muitoe operation za bandari ya pwani muipeleke Naivasha muache wa pwani na bahari peke yake hili jambo tumelikata na hali iwezekani kufanyika mimi ni kwa balala balala nataka nimwambie ile pilau ambayo iko kule state house ina pilipili nyingi na yale mambo ambayo yuongea ni machozi ambayo yanatoka kwa macho yake maana amekula ile pilau na ndio inamtoa yale machozi ikiwa imeshinda wabunge wote wa pwani na wapwani wote ye ni nani yani akakule pilau kule alafu akija huku tena ni pilau njeri basi hata hajui ni pilau gani anaokula maskini banana amekula pilau njeri alafu tena nakuja huku mashinani anatuambia habari ya miadarati yeye azungumzie mambo ya tourism transport it's a different sector ambao anafaa address hiyo ni machari ya peke yake sio yeye balala aki address hii mimi naona ni kambi anatumika kama kibaraka mahali maana ushahidi wa pembe za ndovu nao yeye kile anachozungumza anacho yeye hakuna mtu ambaye ashawahi kuambiwa kwamba ninio malori anasafirisha miadarati wananchi wameanza kusikia joto joto sasa linaonekana la umaskini na watu wanasema afadhali basi tutoke barabarani sisi sote kuanzia Mombasa eh, Mariakani eh, Melikubwa Samburu eh, Manyata eh, mpaka Voi Mtito Andei Sultan Hamudu Emali tukienda paka Mdolongo hii na ukuja ya Jumatatu itakuwa ni tsunami na nina imani itafika hata wale wote waliokula pilau njeri state house. Sisi kama first action tuamalizia kusema kwamba tu demand waziri wa utalii na wanyamapori ajiuzulu kwa sababu amefail kulinda ndovu wetu. Tunataka mheshimiwa Balala ajiuzulu haraka iwezekanavyo sababu yeye mwenyewe amecommit kwamba kuna pembe haramu ambazo zinasafirishwa kwa hivyo tuataka balala ajiuzulu haraka iwezekanavyo asante dakika moja Maswali tafadhali?